இது வந்து என்ஜின் ஒர்க் ஷாப் இந்த சைடில் இருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ட்ராக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேறு டைப் ஆஃப் இன்ஜின் ஓகே ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதில் முக்கியமான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இதெல்லாம் ஃபார்ம் ட்ராக் இன்ஜின் தான் இந்த சைடில் இருக்கிறது இது ஸ்டீல் ட்ராக்கோட இன்ஜின் ஸ்டீல் ட்ராக் சின்ன ட்ராக்டர் மினி ட்ராக்டர் ஒன்று சொன்னால் இல்லைங்களா அதில் வர இன்ஜின் ஒரு சிலிண்டர் ஒரு சிலிண்டர் ஆமாம் சிங்கிள் சிலிண்டர் ஆமாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டம் ட்ராக்டர் அந்த சின்ன ஆட்டம் ட்ராக்டர் இல்லைங்களா அதில் வர மூணு சிலிண்டர் இன்ஜின் ஆமாம் இது வந்து பவர் ட்ராக்கில் வர இன்ஜின் இது தொண்ணூறு ஹார்ஸ் போரில் வர இன்ஜின் இது தொண்ணூறு ஹார்ஸ் போர் ட்ராக்டர் டர்போ சார்ஜர் இன்டர்கூலர் இது மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் உள்ள நைன்டி ஹார்ஸ் போர் இன்ஜின் நைன்டி ஹார்ஸ் ஆமாம் இப்போ இந்த லேபில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு ஹார்ஸ் போர்லேருந்து தொண்ணூறு ஹார்ஸ் போர் வரைக்கும் வெவ்வேறு ஹார்ஸ் போரில் இருக்க இன்ஜின் செலுங்கி இருக்குது அது பன்னெண்டு ஹார்ஸ் போரு இது தொண்ணூறு ஹார்ஸ் போர் இது டர்போ சார்ஜரோட கட் செக்ஷன் அது இன்லைன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப் அதோட கட் செக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டர்போ சார்ஜர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் ஓகே டர்போ சார்ஜர் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையே டர்போ அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பவர் பவர் தான் சார்ஜர்னால் இன்க்ரீஸர் அதாவது ஒரு டர்போ சார்ஜரோட வேலை ஒரு இன்ஜினில் பவர் அதிகப்படுத்துறது இந்த டர்போ சார்ஜரோட அமைப்பு சொல்லிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ரெண்டு ஃபேன் இருக்குது ஓகே இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து டர்பைன் ஃபேன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து கம்ப்ரஸர் ஃபேன் கம்ப்ரஸர் இந்த ரெண்டு ஃபேனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாஃப்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த டர்பைனோட லொக்கேஷன் எங்கன்னா என்ஜின்லேருந்து புக வெளியே வருது இல்லைங்களா எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு அதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ என்ஜின்லேருந்து புக வரும்போது கண்டினியூஸ் அது கொஞ்சம் ஒரு ஃபோர்ஸோடு தானே வரும் இல்லையா அந்த வர ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஃபேனை வந்து வேகமாக சுற்றிட்டு சைலன்சர் வழியாக வெளியே போயிடுது கரெக்ட் இப்போ டர்பைன் ஃபேன் சுற்றும் போது கம்ப்ரஸர் ஃபேனும் அதோட சேர்ந்து சுற்றும் அதே ஆர்பித்தில் ஆமாம் ஸோ கம்ப்ரஸரோட வேலை எல்லா இடத்துல இருக்க கம்ப்ரஸர் மாதிரி தான் இந்த கம்ப்ரஸரும் வெளியிலிருந்து காற்றை இழுத்து அதிகமான அளவு காற்றை இன்ஜின்குள்ளே அனுப்புது ஓகே ஸோ இது சுற்றும் போது ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் போகும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக சுற்றுற இந்த சாஃப்டில் அதிகமான அளவு காற்றை வெளியிலிருந்து இழுத்து கம்ப்ரஸ்ட் அதிகமான அளவு காற்றை இன்ஜின்குள்ளே அனுப்புது காற்று அதிகமாக போச்சுன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமாக போகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் டீசலில் உள்ள அனுப்புகிற டீசலுக்கு முழுமையாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் அனுப்புகிறதுனால முடிஞ்ச வரைக்கும் டீசல் முழுமையாக எரியுது அதனால் அதிக பவர் கிடைக்கிது நல்ல மைலேஜும் கிடைக்கும் மைலேஜ் கிடைக்கிது ஸோ இந்த டர்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினான ரீசன் மைலேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும் பவரையும் அதிகமாக பவரையும் அதிகமாக கொடுக்கும் இந்த ரெண்டு தான் கஸ்டமருக்கு நேரடியாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்டு இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா டர்போ சார்ஜர் ஃபிட் பண்ணுறதுனால எமிஷன் நாம் பொல்யூஷனும் கொஞ்சம் குறையும் குறையும் இது மூணாவது அட்வான்டேஜ் நம்ம நேச்சுரல் ஆமாம் என்வரான்மெண்ட் சுற்றுப்புறத்துக்கும் பெனிஃபிட் இந்த டெக்னாலஜி டர்போ சார்ஜர் ஸோ இது வந்து நாசல் டெஸ்டர் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்பு வந்து கேலிபிரேஷன் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டெக்னீஷியன்னா இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்ட மற்ற எக்யூப்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்காக மற்றபடி இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வர மெக்கானிக்ஸ்க்கு டெக்னீஷியனுக்கு வந்து இன்ஜினை மொத்தமாக எப்படி பிரிக்கிறது உள்ளே எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது காம்பனண்ட் எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறது ரிப்பேர் வந்தோன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் இதில் இந்த எல்லாம் இந்த இன்ஜின்லாம் யூஸ் பண்ணி தருவோம் இது ரெண்டு சிலிண்டர் இன்ஜின் ஃபோர் டு ஃபைவ் பவர் ட்ராக்கில் இருபத்தஞ்சு ஆர்ஸ் போகிற வண்டி ஸோ அதுவும் இருக்குது ஸோ எல்லாம் ஒரு சிலிண்டர் ரெண்டு சிலிண்டர் மூணு சிலிண்டர் நாலு சிலிண்டர் நாலு சிலிண்டரில் வந்து டர்போ சார்ஜர் இது மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனுமே இந்த வண்டியில் இருக்குது ஃபில்டருக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கட் செக்ஷன் இது இது ஃபில்டருக்காக ஓகே ம் இன்ஜினா ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஃபில்டர் இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் டீசல் ஃபில்டர் உள்ளே இருக்குது கட் செக்ஷன் இது வந்து இதெல்லாம் பேக்கிங் கேஸ்கெட்ஸ் இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுற கேஸ்கெட் பட் இப்போ நாம் பவர் ட்ராக் ஃபார்ம் ட்ராக்கில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் லிக்யூட் சிலிண்டர் தான் கேஸ்கெட் பேப்பர் கேஸ்கெட் மேக்ஸிமம் இல்லை நைன்டி பர்சன்டேஜ் லொக்கேஷனில் லிக்யூட் கேஸ்கெட்ஸ் தான் இருக்கும் இது இன்ஜினோட மற்ற பார்ட்ஸ் லைனர் பிஸ்டன் கிராங்க் சாஃப்ட் ஹெட்டு வேல் அது மாதிரியான பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஏவிஎல் டெக்னாலஜி பிஸ்டன்ஸ் இன்ஜின் சொல்கிறோம் இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்
இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து எவில் டெக்னாலஜியில் பிஸ்டன்லேருந்து கிராங்க்ஸாஃப்ட்லேருந்து மொத்தமாக இன்ஜினில் நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கு இந்த சிலிண்டரை சொல்கிறோம்ல இந்த சிலிண்டர்னால் எதை சொல்கிறோம் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்க அந்த யூனிட்டு தான் சிலிண்டர்னு சொல்கிறோம் இது சிலிண்டர் சிலிண்டர் லைனர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம அந்த இன்ஜின்லேயும் பார்ப்போம் இது சிலிண்டர் லைனர்னு சொல்லுவாங்க இந்த லைனருக்குள்ளே தான் வந்து பிஸ்டன் வந்து மேலிங் கிளி வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ பிளாக்குள்ளே இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்குள்ளே தான் பிஸ்டன் மேலிங் கிளி மூவ் ஆகுது இந்த சிலிண்டர் ஆர் சிலிண்டர் லைனர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஓ டெஸ்ட் லேப் ஒரு டிராக்டர் இந்த லேபில் இந்த யூனிட்டில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு டிராக்டரோட பிடிஓவில் எத்தனை ஹார்ஸ் போர் வருது டார்க் எவ்வளோ எவ்வளோ வலுவாக இருக்குது எவ்வளோ லோடில் எவ்வளோ ஹார்ஸ் போர் இந்த வண்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டீசல் கன்சப்ஷன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு டீசல் டேங்க்கு அதே மாதிரி டிராக்டர்லேருந்து ஐசியூவில் நீங்கள் நம்ம சென்சார் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா பாடியிலேருந்து நிறைய கனெக்ஷன் வர மாதிரி டிராக்டர்லேருந்து நிறைய கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொண்டு போயிட்டு உள்ளே ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்குது கம்ப்யூட்டரோட அந்த கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து வண்டி இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து வேறு லோடு நம்ம அங்கேருந்தே தர முடியும் எவ்வளோ லோடு தரமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜினும் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இன்ஜின்லேருந்து பவர் எவ்வளோ வருது டார்க் எவ்வளோ வருது டீசல் கன்சப்ஷன் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக ஒரு டிராக்டரை நான் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறது மூலிமா பவர்னால் என்ன ஆர்ஸ் பவர்னால் என்ன டார்க் அப்படின்னா என்ன வண்டியோட டீசல் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரைனிங் பர்பஸ்க்காக வச்சுருக்கோம் மற்றபடி ஃபேக்ட்ரியில் இது மாதிரி ரெகுலராக நிறையா இருக்கும் ஸோ இது எந்த ஒரு ட்ராக்டராக இருந்தாலும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வண்டி அட்டாச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஓடணும்னா வண்டியோட ஜாதகம் ஒரு ப்ரிண்ட்டு ரெண்டு பேஜ் ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அந்த ப்ரிண்ட்டு சொல்லும் இந்த வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லா டைமும் எடுத்துகிட்டு போய் வயலில் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இங்கே செக் பண்ணி முடிச்சு இங்கே ஒரு லேப்லேயே வந்து எனக்கு கிளியராக நம்ம பிளட் டெஸ்ட் மாதிரி எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபீல்டு வந்து எவ்வளோ ஃபீல் போகுது எல்லா டெஸ்ட் வந்து கிடச்சிடணும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணது அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அக்யூரட்டாக நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் நம்ம பண்ண யூஸ் பண்ணுற டிராக்டர் மேக்ஸிமம் ஜென்ரலாக நைன்ட்டி தான் மேக்ஸிமம் அது ரொம்ப அது ரேரு எழுபது எண்பது தொண்ணூறு தான் அதிகபட்சம் யூஸ் பண்ணுற டிராக்டர் இதுவே போதுமானது ஆமாம் இதான் அந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டு 